。哎呀，梅凤，看看我这里怎么样？你这不是布置好了吗？还让我过来干什么呀？我也不知道，可能是小王他们布置的吧。哎，坐。那没什么事，我就先走了吧。哎呀，你先坐嘛。梅凤，你看平时在单位光顾着谈工作了，咱们这么多年没见，也该叙叙旧了。给我这房子提提建议吧。啊，挺好的呀，挺大的，挺舒服的。哎呀，这个房子再大，没有个女主人，它毕竟只是个房子，算不上一个家。多上上心，上头领导啊特别的重视。哎，行，这事儿就包我身上了。刘主任，你还有什么要强调的没有？最好是业余的摄影师，他们的作品呢会很贴近生活。那报社的摄影记者行不行呀？也行。那个照相馆的师傅行不行呀？我就那么说，光明照相馆有个师傅，姓苏。照相馆的师傅懂什么呀？就会照个一寸照片，懂得什么叫专业创作吗？那我就那么说，那个苏师傅。我说不行就不行。好，我我再找找。别稀里马虎的。哎，行，这事领导挺不重视的，你知道吗？好，出什么问题我找你啊。好，好，好。哎，干什么呢？干什么呢？啊，啊，我我找人。你找人还是找车？我我真找人。我看你在边数眼的，跟你讲，最近小区丢车挺多的。怎么回事啊？刘主任，我先走了。啊，你先去吧。老苏吗？你们认识啊？啊，朋友。哦，你早说嘛，那不就没事了吗？啊，那你们慢慢聊，我走了，刘主任。麻烦了啊。哎，好。深更半夜的，不是找我的吧？你找错了，胡美凤住在县委宿舍，这是县委家属院，级别不一样。待遇也不一样。呃，不是，我不找胡美凤，我是找春燕。春燕儿？啊。春燕儿，你找这儿来了？啊哦，他说他到一个同事家吃饭，我担心他喝多，所以来接接他。你这当爹的呀，也真够操心的。找黄秘书吧，平时他俩玩的挺好的。啊，对对，黄秘书，对，黄秘书住这儿啊。找人姓什么都不知道，黄秘书二楼，那亮灯那个，赶紧去吧。哦哦，不用我陪你吧？啊，不用了，不用了，我我。去你的吧。姓苏的，他真的比我好吗？他真的比我优秀，比我有前途吗？这方面他是不如你，但是在我人生最困难的时候，他救过我，他帮过我。美凤，你真糊涂啊！这，这能叫爱情吗？这是爱情。我跟他在一起，我感到很踏实，我能看到我未来的幸福。幸福？
他都这么大岁数了，再过两年你就该伺候他了，哪谈什么幸福可言？梅风，我这是心疼你呀、啊。为我心爱的人，我愿意。梅风，你留下来。放开我。梅风，梅风，你别走，留下来吧，我爱你，我真的爱你，梅风，我求求你，哥，臭流氓。梅风，梅风，快告诉我！梅风，听我解释。梅风，啊，苏师傅，快救救我！快告诉我！梅风，听我解释。啊！苏师傅，苏师傅，苏师傅，你等等。苏师傅，你听我解释好不好？解释什么呀？啊，你不是说你加班吗？你怎么加到人家里去了？他说他分了新房，让我过来帮他看看怎么布置、啊。深更半夜啊，孤男寡女的看人新房啊！我说的是真的，我真的是过来看房子的。再说我晚上真的是加班了。不对呀、啊，你怎么知道我在这儿？你是不是跟踪我？谁跟踪你了？我看见你上他的车了。苏万良。我告诉你，我要是想跟他在一起，我早在一起了，还用等到今天吗？我觉得两个人相爱应该互相信任，如果连这个都做不到，两个人在一起还有什么意义？香水了，都说喷香水是对他人的一种尊重，可是你喷的是女士香水，那不重要。哎呀，你干什么？你俩是不是该进入阵地了？进入阵地？对呀、啊。什么婚纱呀，都破了！你再闻闻这味儿，你闻闻，都馊了。你洗过了吗？你消毒了吗？你晒了吗？这样还好意思拿出来？笑。呃，姑娘，这样啊，这个婚纱呢，呃，确实破过，但是缝好了。啊，我天天消毒啊，因为顾客要天天照，对吧？咱得对人负责。其实没事儿，拍出来看不出来。那还不行，我们拍的是结婚照。你说这结婚礼服都破破烂烂的，那是不是象征着我们以后的日子也破破烂烂的呀？你说是不是？哎，媳妇，行了啊。那个师傅，你看咱能给他换一下吗？小伙子是这样，我这儿呢中式的比较多，什么中山装啊、旗袍，这婚纱我没几件儿啊。没有你开什么店儿啊？我跟你说过吧，便宜没好货，好货不便宜，对吧？我说去省城的大照相馆拍，你非拉我来这一个小县城的小作坊。你看看这环境，你看看，你再看看这设备，你再看看这个人，能拍出好照片来吗？我问你，你是不是不拿拍婚纱照当回事啊？还是你不拿我当回事啊？哎呦，我没有，你就是你就是不拿我当回事儿，就是这样啊！听我解释。好了好了，两口两口，别吵了别吵了啊！钱儿呢，我还给你。哎，你什么意思呀？我为了照相还专门调了半天休呢。是这样啊，我这个照相馆呢是开放式的，想来就来，想走就走，我不勉强。咱不能因为这点事儿影响你俩结婚呀，这我罪过可大了。我这是个小庙，容不下你们这尊大佛，你们另请高明啊。哎，你什么意思？哎，你别走啊你！哎，都怪你！哎，媳妇，媳妇，你等等我啊！媳妇，哎呦，你看看，你看看，哎，把平常的皮
脾气挺好的，最近这是怎么了？是不是更年期呀、啊？你才更年期呢，明显觉得感情受挫了，欠人没地方撒，碰上这样的客户，哎呦，这一单生意又黄了。你说你也不劝劝人，你怎么不劝呢？啊，真是的，我告诉你啊，爸跟胡美凤的事，我掺和的够多了，没少吃亏，我可不管。哎哎，你不是说要帮爸打下手吗？啊，关键时刻。你怎么不控制控制局面呢？英雄所见略同啊！行了，看看去，去、啊。等姐夫好消息。哎呦！爸。我有点事儿想跟你说一下。前些日子，不是把锅炉房的事给辞了吗？我这每天也吃不好，睡不好，就寻思能干点什么别的事儿。你想干点什么事儿？您不是一直想找一个人帮你打点一下照相馆的事儿吗？我这一直都在扒着门框呢，跟您偷偷的学如何照相，如何做生意来着。学这玩意儿干什么？不是我不明白，这世界变化快呀。现如今干这一行不吃香了。哎，那你学的怎么样啊？有点明白了。你看，有点可不行啊。你得心里有谱才行啊。真想学啊？真想。这样这样吧，明天啊，一上班先打扫卫生。爸，您跟我聊了半天了，合着您就是为了让我打扫卫生啊？想当年我学徒那会儿，先是从打扫卫生开始的。你连这个耐性都没有，那你干别的去吧。哎，别呀、啊，爸，我有这耐性，有，我现在就去。现在上面您的工作汇报，您过目一下。好。刘准，你的注意力还是要多放在工作上。是，那那您签字吧。嗯。哎，等等。上次生比赛人选的事情怎么样了？哦，还没找好呢。这个事情，你先不用管了，还是把它交给胡美凤吧。别，副书记，我派出的人都已经在找了，很快就找好了。这个是这次大赛的章程和报名办法，你把它交给胡美凤。您让我交给胡美凤，还不如让我直接交给苏万良呢。胡美凤肯定选苏万良啊，那就让他选。我明白了，书记。我保证完成任务。老师傅。太极拳打得不错呀！啊，在这个地方打太极拳还可以，要是打螳螂拳的话，我看你还不得一个跟头翻到水里去啊！啊，行了
，你打太极拳，我看这本书《婚姻与家庭》，咱俩各干各的。这是人家小年轻看的，你这么大岁数你也看这个？你这个人说站着说话怎么不腰疼啊？你是现在在谈恋爱，看着火烧火燎的啊？我一个人待着干什么？回去看点书嘛。哎，对了，小胡那事儿怎么样了？不怎么样，哎呦，这一说起小胡来，你还来劲了，啊！我告诉你说，你去找人家，该说出来的话你得说啊。我去找他，他怎么不来找我呀？好家伙，口声声的说加班加班，最后加到陈胜利那儿去了，加他那儿又怎么了？哦，你是觉得他们有问题是吧？但是我告诉你啊。小胡不是那种人，你肯定是误会了。好，就算是误会他了啊！他为什么不来找我呀？不是理儿是这么个理儿，但是你不是是个男的吗？我我我男的怎么的了？不是我说你啊！要是小胡要给你戴绿帽子的话，那早就给你戴了。你滋滋什么呀？人就是不没戴吗？不是一心你就盼着让他给我戴是吧？什么叫我盼着给？人就没这回事儿，人家是一心一意的对你好，你就应该一心一意的对人家好，宽容一点，把心放大一点嘛。不是有那么句话吗？退一步，海阔天空，啊，什么事说开了就没了。知道的还挺多，一套一套的。哪儿学来的？书啊，瞅瞅，《婚姻与家庭》，看书能使人进步。<笑>文件大家都看过了吧？嗯。陈副书记。啊，小苏，你还有什么建议？我就想问一下，电视台的方案什么时候上线？那要看手里的资金什么时候到位了。所以我决定，为了配合电视台的发展，从即日起，呃，撤除广播站的相关设备。王科长，刘主任，嗯，希望你们的总务和县办能够积极的配合胡副部长的工作。明天呢，帮助胡副部长一起去撤除。好。陈副书记，您上次不是说过要等一段时间吗？哎，迟早要撤，等还有什么意义呢？就这样，散会。陈副书记，我想跟你聊一聊。啊，我知道你要跟我说什么，你还是别说了，会都开了，板上钉钉的事儿，开工哪有回头的劲、啊？你是为了报复吗？哎呀，美凤同志，你真是小看我了，工作是工作，感情是感情，我还是分得开的。那好，我问你，你有没有算过一笔账？电视台跟广播站一年的运营成本比例是多少？几十倍都不止。那又怎么样？我觉得值。就这些问题，我们做过调研，在数据面前，你怎么还那么主观？胡美凤同志，你要搞清楚情况。你只不过是宣传部的副部长，而且废广播站建电视台是我们现今年的工作重点，也是国家经济发展的方向。我们常委研究过了，我觉得没有必要再征得你同意了吧。既然你们决意拿下广播站，那就顺便把我的岗位也拿下吧。你要干什么？与你这样的人为伍，我睡不安稳。你，行了，你别犹豫了。对付女人就得软硬兼施。你首先得把自己的脸先拉下来，给人一个台阶下，那才能行。不是你说我说的不在理吗？别犹豫了，赶紧打吧
接电话呢。喂，找哪位？啊，梅芳，是我。哟，还能想起跟我打电话呢。呃，今儿晚你有空吗？怎么了？我我想跟你聊一聊。我这还有事儿呢，回头再说吧。又挂了，不是，也可能是人家真有事儿。不是，他没有直接拒绝你，这说明还有戏啊。顺其自然吧，回家做饭。实在一不留神，要不要不重新给你照一张啊？拉倒吧，还让你拍？我这照片都拍成这样了。对不起，对不起，嗯，您看，要不然这样行吧？一会儿等我岳父回来，让他给你重新拍一张。单位都已经催我两天了，我这照片今天必须要交，你说怎么办吧？哎，对不起，对不起，怎么了这是？啊，崔师傅，你可回来了？你看看你女婿把照片拍成什么样？什么东西啊？一坨黑的。我我重新给您照一张行吗？重新拍，我这时间都耽搁了。这这这，我以最快的速度给你弄好，我不收您钱儿。苏师傅，这不是钱不钱的事儿。算了算了，拍吧拍吧拍吧，你都这么说了，快点来，快快快，看看这个活我怎么干的啊！文芳姐，嗯，你说这广播站一撤，建个电视台起码两三年吧，到时候咱们就真的无家可归，任人宰割。到时候他再给我来一小茬。把我给开除了，这也不是不可能的事儿。怎么可能把你开除呢？你呀、啊，就踏踏实实的待在宣传部啊！你这段时间正好可以学一学怎样做好一名电视主持人啊！放心吧，我来保护你。那你怎么办？我替你跟副书记吵那么厉害？没事儿，他能把我怎么着啊？你是不是有方法可以保住广播站了？我相信呢，他肯定是怕把我逼急了，我去省城告他的状。这广播站能不能留住，我不好说，但是起码可以让他重新考虑考虑。胡副部长，副书记都说今天下午的会议决定临时有些改变，广播站的工作再延长两周的时间，还有电视台的工程进度，副书记会催的。知道了，行了，就这个事儿，你俩忙吧。你看我说什么来着？同志，苏师傅，哎，瞧瞧，呃，拍的挺好的，挺好的，这才像话吗？谢了，谢了，谢了，那我就先走了，满意就好。谢谢，谢谢，我先走了。对不起啊，我把咱家的牌子给砸了。你记住了，砸一次没关系，但是你得总结经验和教训啊。我记住了吧？以后我把您跟我说的，我都给他记在小本上。还说呢，有这么句老话，叫“师傅领进门，修行在个人”。你这样吧，把相机拿上，我带你出去，教教你曝光的原理。哎，好嘞，爸。梅芳，哎，刘主任，正找你呢。啊，给，这是省里摄影比赛的章程和报名方法，你看一下。就这些啊？哦。我拿到的就这些了，你们宣传部赶紧拟个人选，挺着急的，我要报上去。好啊，啊，对人选有要求吗？省里的摄影比赛，当然要请县里最好的摄影师啊，对吧？听说获奖了，还要参加全省巡展呢。你不是考察过咱们县里大大小小的照相馆吗？我想谁合适谁不合适，你比我清楚啊。那行，我有合适的人选再给你商量。
哎呀，不用跟我商量，你定就行了。啊，举贤不必亲啊、哦。<笑>我走了啊。哎，嗯，拜拜。姐，燕儿，正好找你。嗯，哎，问你个事儿，你跟我爸最近是不是有什么矛盾呢？看他这两天一直愁眉苦脸。哎，你们俩也真是的啊，在一块这么长时间了，他又是真心喜欢你的，这也该，也该怎么了？也该有个结果是吧？可不是嘛。其实啊，也没什么大事儿，就是有点误会。误会？嗯，什么误会？你跟我讲讲。燕儿，我问你一个事儿啊。嗯，如果你几次约小鱼，他总是不到，把你一个人晾在那儿，你会怎么样？他要真这样对我，我还不灭了他呀？那我能把你爸灭了吗？所以呀，燕儿，别掺和我跟他的事儿。不能啊，我爸不是那种不守信的人。对他之前是不迟到，哪像现在呀、啊，人都不到，连个招呼都不打。不会呀、啊，哎，你俩什么时候约的？上周三。难怪来不了嘛。怎么了？上周三，兰花在医院闹跳楼呢，我们全家都去了。啊？那那人没事吧？没事儿，还是我爸给劝进来的。哎呀，那天折腾坏了。哦，原来是这样啊。走呗。去哪儿啊？误会都解开了，还不去见见？我再想想，想什么想？我爸都想你想坏了。艳阳十六，阴天八，多云十一，日暮色，阴云压顶五点六，雨天飞雪同日暮，室内操场两秒足，客厅戏台二点八。爸爸爸爸爸。你稍微慢点，稍微慢点，我记不住啊。你把这个掌握住了，你就学会摄影了。哎，爸，你看我这记其他东西啊，我都行。但是我要记这种事儿，我那是脑子去。你看谁来了？吴海生，我有话要跟你说。哎，我这学摄影。哎呦，我这肚子好像不太舒服。陈燕都跟我说了，你那天没去，确实是因为医院有事儿。我不怪你了。嗯。哎，哎，要不我们去那坐一会儿？哟。这样还是我气呀、啊？那么严肃干嘛呀？我那天的的确确是在加班儿，那谁知道呢？我下班了，陈胜利来我办公室说让我帮他忙，说什么分的房子让我设计设计。我一想，我跟他毕竟是老同学嘛。哦，老同学，孤男寡女的，在一个房间。瞧你说的。那我想，我跟他认识那么多年了，那谁知道呢？他会对我那么不礼貌？他怎么对你不礼貌？我不想说，我想听啊。我只想告诉你，我当时非常的生气，我一直在反抗。但是吧，我当时又高兴又紧张，我紧张是怕你误会我，你高兴呢？你吃醋那酸溜溜的样子，还有对程胜利那么凶巴巴的样子，我觉得我特安全。你行啊，还生气呀？哎，去照照镜子啊！你去照照，看你生气的样子，怎么那么像孩子？
，还能看见多不合适。你看见怎么了？苏万良，我告诉你，你就是个胆小鬼，胆小鬼，胆小鬼。哦，找你是有事儿的，你看看这个。传双传对。干什么呢？嘿嘿，有瞧给你乐呵的。怎么了？这样，省里啊要举行一个摄影大赛。是吗？我看看。题目呢就叫《美好家园》。哦。咱们县里边呢就推荐了我。我呢，善于拍人物。嗯。你不是认识人多吗？嗯。帮我找点人来，我给你拍两张。哦，成双成对，三口之家，四世同堂，五好家庭，就就就这个，行了。爸，您把我给忘了呀？我还有那么多工友呢。行了，这事儿就由我跟汪叔一定帮你办好。人多力量大，啊，两天啊，两天时间，两天两天这么多人不行啊。爸，您这是头一次参加摄影大赛是吧？您是不是特别想拿第一名？哎，第一不第一的无所谓，同行们之间啊，有这么个机会切磋切磋，比啥都强。爸，您肯定都比他们强。王叔，这可是我爸人生当中最关键的时刻，咱爷们儿必须得帮他呀。行了，这事儿我干了，啊。呃，本店。从今天开始，三天之内为大家免费拍照，并且向大家附赠照片一张。怎么了？啊，这人也太多了吧？啊，那您没有意义的啊，没有啊。你说，哎好，来了来了，各位稍等，稍等一下啊。小心点，那地没事。是这样，刚才你爸的意思就是人太多了，没有办法了。这样，海生，你拿张纸啊，记上所有人的名字，记上男女，记上家庭住址，到时候我们就按照这个去找他们。哎呦，王叔，还是你聪明。各位，各位，各位，哎，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，各位，本店处理点小小的状况，是这样啊。呃，一会儿啊，麻烦各位把自己的家庭住址、姓名还有性别，哎，都报给我，我记在小本上。我们呀，上您家里去，亲自为您照相，好不好？好。哎，这是干什么？嗯。嗯傅书记，您找我呀？啊，这次省里的摄影比赛。你通知宣传部做好相关的宣传工作，呃，让大喇叭把这个消息广播出去。嗯，好，我知道了。那我是帮您传达呢，还是让胡副部长跟苏春燕亲自来呀、啊？这点小事儿，就由劳你吧。好。哦，对了，呃，省里这次搞的摄影比赛呢，看似事儿不大，但是这是省里第一次搞，规格不小。呃，我们宣传出去的内容，包括参赛人员的情况。一定要详尽，明白吗？好，我这就传达下去。去吧。真是特别好啊！说了，哎，老苏啊，你别说我不懂摄影吧，但是我真的，真的能从这些照片里边看出好来的。哦，啊，好在哪儿？说说。不是，你看这这，幸福。对，幸福。就是幸福，你知道吧？你别说，咱俩这么多年老哥们儿了，我居然不知道从你的小眼睛里边能看到幸福啊！小眼聚光嘛，哎，焦点是逮得准，哎，是不是？
，我呢只是捕捉了一点生活的感受啊，真是。当然了，咱还得对得起小胡啊，人家举贤不避亲。别别别，等等等等等，这三句话没到，你就拐到小胡那个地方去了。哦，你那双眼睛是小胡给你的。还不必亲呢，我就是想看看你们到底怎么个亲法。哎，爸，我倒是觉得，就凭您的照片，一定得在省里拿个第一名什么的。哎，等您拿到奖了，然后把这相片往咱们这管中间一挂，哎呦，您就不是照相的了，您将会成为摄影艺术家了。啊<笑>哎，李俊，嗯。请教你个事儿呗，什么事儿？看这么多卷宗能记住吗？废话，记不住不白看了吗？怎么破案呢？哎，那我再请教一个事儿呗。说，你是怎样一丝不苟的工作，然后又一边听着你媳妇主持节目啊？拿水泼你信不信？别别别别别别！哎，喂，啊，请找一下于俊。哎，好嘞，找你了。喂，你好，臭小子，你妈你都听不出来了。妈，我这上班呢。哎呦，阿姨来了。哎，喂，阿姨好啊。妈，我们同事问你好啊，下班给你回过去啊。啊，不用回了，就两句。啊，行，那你说。呃，过几天我去看你，车票都已经买好了。啊？那您打算哪天过来呀、啊？我去接您呗。哎呦，不用急，你自己先好好上班，工作要紧。我认识你的宿舍。行吧，那就等您来之前咱们再说。好，乖儿子，再见啊。我妈要来。嗯，看来你妈这次不是冲你来的。我妈不冲我来，冲谁来？还能冲谁啊？你未来媳妇儿呗。哎，哟，爸，您回来了。嗯，美凤姐在这儿等您老半天了。别听她瞎说，我刚到呢，在这聊天聊起你。你去哪儿了？呃，我去火车站买票，明儿去省城。啊，突然去省城干嘛？我得去送照片啊，头一回参加这么大的比赛，不得有闪失啊！哟，爸，就这么十来张照片，至于您亲自去送吗？那谁给报销路费啊？就是啊，你寄信一样寄过去不就完了？哎，寄过去万一丢了怎么办？寄没了怎么办？别忘了，这次比赛是您帮我推荐的呀。哎，非同小可，我必须得重视，亲自送。哎呀，您对这件事情可真够重视的，您这是要下血本了。就这十几张照片，冲您这种重视的劲儿，绝对不能让您得第三，必须得第一啊！说什么呢？咱爸重视的是第一名吗？那是。咱爸重视的，是美凤姐。各位听众朋友们，大家早上好，我是播音员苏春燕。我县光明照相馆苏万良同志将于今日上午前往省城郑都参加省文联举办的摄影比赛，请大家预祝他能够取得优异的成绩，凯旋归来。哎，同志，投稿在哪儿？就就在里面啊。哦，好，谢谢。谢谢，谢我来投稿。你这些照片不符合我们的要求啊？什么意思啊？你看看别人作品是什么样的。同志，你有没有认真阅读过这次比赛的章程啊
，看这上面，白纸黑字的写着，此次比赛的要求是要以家乡的风景为主题，注意哦，是风景，还有人文、自然景观为内容，拍摄十组照片。不是不是，这个简章里边没提这一条啊，那我就不知道了。反正我们发下去的时候是全套的，具体下面怎么传达的，我就不太清楚了。你要是还想参赛的话，就抓紧时间重拍一些。哎，同志，你的相片不要了吗成了煎熬，我的快乐变得越来越少。我与快乐分享离别的味道，思念如飞雪，飘满。重逢，给我惊喜和欢笑。看太阳升起，日子在长高。要月亮煮酒，岁月也要绕。每天我都在练习你的微笑。是否隐藏美好？看太阳升起，日子在长高。要月亮煮酒，岁月也要绕。每天我都在想你，快快。